，关注总道主，啥菜你都会煮。大家好，我是总道主，今天我们来做茶叶蛋，这是我太爷爷传下来的将近百年的祖传做法。虽然做法简单，但是真的是非常的好吃。首先我们要用到的当然是一盘鸡蛋了，下面我们准备一个大盆，然后往里面放入鸡蛋。喜欢吃茶叶蛋的朋友，可以一次性的多做一点点。鸡蛋上面有大量的细菌，我们在食用之前一定要给它清洗干净。我们往里面加入稍微多一点的食盐，再加入适量的清水，然后给它浸泡五分钟。五分钟已经过去了，我们在清洗的时候，最好选用百洁布或者海绵，能擦洗到鸡蛋的每一个部位。清洗干净的鸡蛋，我们把它放进碗里沥干水分。我们可以看得到，这些鸡蛋都是一头尖一头圆的。把鸡蛋圆头朝桌面轻轻的敲一下，敲出裂纹。因为鸡蛋圆头这一边是气死，本来就是空的，并且蛋皮里面还有一层柔软的膜，所以不用担心蛋壳破了，蛋液会流出来。实际上这样子处理一下，煮蛋更可以保证百分百不会破，并且做好的茶叶蛋有细腻的花纹，也更加的容易入味。处理好鸡蛋，接下来我们准备焦糖水，锅中加一勺的冰糖，大概五十克，再来一勺的水。刚开始我们开中小火，冰糖受热会慢慢的融化，融化后会冒起大泡，然后慢慢的会变色。这种焦糖水又叫做糖色，它可以代替老抽，并且味道更加的好。冰糖也可以用白砂糖代替，但是冰糖熬出来的颜色会更加的亮一点。等到冰糖变成焦糖色，然后关火，加开水进来。就这样，这个糖色已经熬好了，色泽红亮。然后把准备好的鸡蛋放进锅里，开火煮蛋。这个焦糖水不仅可以让鸡蛋上色，它还带有一种焦香，让鸡蛋有一种微甜的底味。然后在煮蛋的过程里，我们来准备一点香料。香料只要一种，就是两个八角。把八角放进卤水袋里面。接下来用我们家祖传的双节棍，把八角放在案板上。然后用双节棍给它轻轻的砸一下，砸过的八角香味会更加的浓郁。准备好香料，锅里的水也正好烧开了，然后下入香料包，继续煮蛋，大概五分钟，这时候就可以闻到一种混合的香味了。这个时候把鸡蛋和料包给它捞出来，把它放进砂锅里面，因为下一步还要加茶叶。茶叶有很强的碱性，所以不能在铁锅里面煮，要不然鸡蛋味道不好，锅也会生锈。煮茶叶蛋最好用砂锅，没有的话用不锈钢盆也可以。最后把煮蛋的水也倒进来，水稍微少一点，我们再加一点点水，尽量没过鸡蛋。接下来把茶叶加进来，茶叶最好选用红茶，我们再用筷子给它稍微整理整理。让鸡蛋全部的浸泡在汤汁里面，然后扣上盖子，大火煮开，然后转为小火，小火慢煮三十分钟。A few moments later， 三十分钟已经过去了，打开盖子，哇塞，整个厨房都是茶叶蛋的清香。这个时候我们开始加入食盐，食盐的分量要稍微偏咸一点点。这样子浸泡出来的茶叶蛋味道那就刚刚好。每次做这一个茶叶蛋，我都会送几个给我隔壁邻居小孩子吃，他们也非常的喜欢。大家看一下这个茶汤的色泽也是非常的红亮的。接下来我们再次的煮开，然后盖上盖子，然后给它浸泡至少三个时辰。要是隔一晚上的话，那就味道更加的入味。我的天哪！我说我的猫草怎么全都倒了？原来是你趴在上面，终于被我抓到你了！来吧，来吧！
我的猫草都被你弄死了。下来，下来啊！猫草都被你弄死了，你这是孵蛋吗？你这是啊？爬这么高，这是已经浸泡了大概三个多时辰了。我们看一下，做出来的品相非常的好。大家要是不赶时间的话，可以浸泡一晚上，会更加的入味。我们来看一下这个茶叶蛋，有茶的香味，口感咸鲜，几乎吃不出甜味，味道是真的非常的好，而且它还有大理石的花纹。非常的漂亮，茶叶蛋要是一次吃不完，也是没有必要继续的泡在茶汤里面。我们可以把它剪出来，放在保鲜盒里面，盖上盖子，放冰箱的冷藏层就可以了。要是这个视频对你们有所帮助的话，那么帮忙点个赞，转发一下，让更多人可以看得到。谢谢大家对我的支持和鼓励。我们剥一个壳来看一下，这种花纹真的是特别的漂亮。真的是太有食欲了，已经忍不住咬了一口。最后吃不完的，我们用一个保鲜盒装里面，最后盖上盖子，放冰箱冷藏保鲜就可以了。好了，本期的视频就分享到这里，喜欢的可以双击评论转发，我们下期再见。